Karibu tena mtazamaji tunaendelea na mahojiano yetu kwenye sehemu yetu ya Sola Nyiti ambapo tunataka kuangalia matayarisho ya uchaguzi yanastahili kuwa vipi na wewe binafsi pia unajitayarisha vipi kwa marudio ya kura ya urais itakayofanyika katika siku 23 hivi zijazo na tuko naye Tia Galgalo ambaye alikuwa kamishna wa tume ya IIEC. Karibu tena. Labda tunaposema kuhusu matayarisho ya uchaguzi inahusu nini? Uh, ya kwanza kama ni pengine ni after 2017 election sasa unajua mm. tuko na re-election re, re, re I mean, tunarudi tena kwa kura lakini kwa kawaida mm. ingekuwa ya kwanza ni kufanya um, evaluation kwa na kama system yote ilifanya kazi kama kulikuwa na issues mm. alafu ndio wese kurekebisha mm -hmm. alafu hiyo mwaka sasa hiyo tano kuelekea next election lazima kwanza uangalie hizo mfanye uite all regional coordinators wale walikuwa nafanya mambo ya uh, kura mm. wale wako staff ya electoral commission na kwenda maybe retreat na kukaa chini kuona what worked well what did not work well mm -hmm. ya kwanza ni hiyo mm. uh, ya pili ni kuhakikisha ya kwamba uh, legislation inatengenezwa ama kama kuna amendment kama kuna pali fulani uliona kwamba mlifinyika mliharibu ama kuweza kutengeneza mzuri pengine kulikuwa na issues hapo ndio unaanza kutengeneza ta sheria ile unaweza kuhakikisha kwamba next general election inakuwa sawa mm -hmm. Of course ya tatu ni kuhakikisha kwamba unafanya training uh, kwa wale wako kwa electoral commission najua kwamba kuna regional coordinators kuna um, uh, kuna constituency coordinators kuna ma directors kuna managers kuna ile in house training kuhakikisha kwamba wameweza kupatia training ya kutosha ndio waweze kuendelea ku improve uh, wakiendelea kufanya uh, mambo ya election mm. mara nyingi wanapatiwa nafasi kuweza kwenda kufanya benchmarking kwa country tofauti kuhakikisha mm. kwamba wame learn new new techniques new things about election mm. uh, ya tatu ni logistics unja kuji prepare kwa logistics kwa fanya uh, election kwa Kenya mzima si rahisi mm. kwa hivyo hiyo elections i mean logistics lazima itengenezwe tutakuwa na magari ngapi kwa ground tusema kwamba kama ni Siolo kama ni Marsabit kama ni Turkana kama ni wapi kila mahali kama tusema kwamba ni ballot papers kama ni ballot boxes kama ni BVR uh, yote lazima kwa service yakikisha kwamba iko tayari kufanya kazi uh, na peer training uh, kwa wale part time officers kama tuseme kwamba kama ni POs kama ni deputy POs kuhakikisha kwamba wamefanyia training kuhakikisha kwamba at least wako anajitayarisha mm. uh, pia pia ni kutafuta budget kuhakikisha kwamba kuna pesa ya kutosha ya kulipa watu ya kuhakikisha kwamba tu ile vitu zote logistic ile umehaya yote utaweza kulipa na hizo zote pia ni key preparation mm. ya kuhakikisha kwamba unafanya mm. uh, pia uh, public education pia ni kitu muhimu kwa sababu lazima waeleze watu ya kwamba mtaenda kupiga kura rule of the game ni hivi na hivi lazima mfanye civic education kuhakikisha kwamba wale wote wanahusika either kama ni staff temporary ama ile permanent ama kama ni raia ya kawaida voters ya kawaida lazima waelezwe wapatie mpangilio ya kueleza kwamba election itafanyika namna hii na namna hii mm. of course like, time timeline pia ni lazima pia itengenezwe mm. isemekane kwamba kitoka tarehe hii paka tarehe hii ndio election itafanyika kati ya hiyo timeline yote kuna ile activities zinafaa kufanyika mm. na hizo zote lazima raia waelezwe uh, electoral commission staff lazima wajue na kila moja lazima wajue hata wale pia wako kwa siasa pia lazima wajue kama ni wakati sisi tulikuwa kwa siasa pia lazima ujue kwamba wale wanasimama MPs women reps nini kila moja wanaitwa pamoja wanaelezwa ya kwamba campaign period itakuwa wakati fulani ikifika wakati itafungwa ukifanya beyond hiyo itakuwa consequence itakuwa namna hii na hiyo mambo yote wanaelezwa mm. na ile ishu kubwa zaidi ni mambo ya pia kueleza raia ya kwamba lazima ikuwe eh, kura ipigwe kwa amani lazima kuwe na peace na lazima kila mmoja akitafuta kura yake anaongea lugha moja mzuri ya kuhakikisha kwamba Kenya imeshikana ndio kila mtu asilete mm. maybe conflict alafu tuweze kupigana kwa mambo ya na, na yale ambayo umeyaeleza yanaoana sana na matarisho ya uchaguzi mkuu je hivyo ndivyo taratibu zinastahili kufuatwa hata kwenye marudio ya kura ya urais japo hatujawahi kuwa na, na hali kama hii je hivyo ndivyo hali na stahili kuwa kwa sababu unapoangalia kipindi cha miaka mitano na kipindi cha miezi miwili ni tofauti uh, kwa saa hii kwa hii iko tofauti kidogo na ni mara ya kwanza tunafanya na nafikiri kwamba lazima tukue patient na hata watu wa electoral commission mm -hmm. Kenya mzima nafikiri East, East and Central Africa hata Kenya I mean dunia mzima nafikiri hii East and Central Africa hii ndio mara ya kwanza tumeweza kufanya mambo kama hii mm -hmm. na lakini kuna ile minimum lazima ifanyike kwa election 
uh, kama sasa tuseme kwamba date lazima iwekwe na nafikiria kwamba tarehe 26 ishawekwa date mm. date of election na wale wawili wanasimama kura watu already wanajua ni kati ya nani na nani kuna two presidential candidates na Kenya lazima wajue hiyo so hiyo ni jukumu pia ya electoral commission kuwaeleza na kuhakikisha kwamba watu wamejua uh, pia mambo ya ballot papers of course lazima ukwenda pale kupiga kura uwezi kwenda kusema tu nataka kupigia mtu fulani mm. lazima kukuwe na ile kawaida tu kama ile vile unajitarisha kwa election lazima kukuwe na ile picha pale ya two presidential candidate mm. ni huyu na huyu so lazima uchague moja kati ya hawa mm. kwa hivyo hiyo pia ni minimum na remedy lazima ifanyike na pia logistics pia of course uh, lazima kukuwe na wale watakuwa pale kwa polling station polling station lazima ifunguliwe lazima kura ipigwe lazima kuna wale wanachukua hizo results na lazima ikuwe transmitted tena lazima hiyo process yote nafikiria kwamba ile tu haitafanyika ni ile tu ya ku, kutengeneza um, tuseme kwamba unachukua muda mrefu kuweza kujitayarisha kwa election lakini kwa hii muda mfupi mambo nyingi naweza kufanyika na nafikiria kuna kitu yote kwa, kwa katiba enye inasema hata ata amendment yote kwa, kwa, kwa election laws haitafanyika haiko kwa katiba hiyo hiyo inamaanisha kwamba kama kuna njia inaweza kutengeneza uh, sheria yoyote enye inaweza kusaidia kuweza kufanya hii election ikoe bora zaidi haiko kwa katiba kusema kwamba hai imekataliwa mm. kwa hivyo kitu yoyote tu ile kuhakikisha kwamba imekuwa free fair na election inafanyika kwa njia ya peace. Mm, na uzuri. hapo umetaja pia kitu ambacho pia kimejitokeza pakubwa katika uh, matayarisho ya uchaguzi huu kwa sababu tunapoangalia upande wa NASA wanasema wao hawata shiriki uchaguzi hadi marekebisho fulani yafanyike na mmoja wapo ni zile kampuni ambazo zilipewa kandarasi labda uchapishaji wa karatasi za kura wanasema kuwa hawastahili kuchapisha tena uh, kura karatasi za kura za marudio ya kura ya urais. Hebu tueleze taratibu za kupeana hiyo kandarasi huwa zinakuwa nini na sasa uh, inachukua muda gani uh, kwa sababu wanaposema hawataki algoreya kwa mfano hawataki safran mofo ha, inakuwa vipi wakati mambo kama haya yanajitokeza wakati wa kipindi hiki cha uchaguzi nafikiria kwamba hii ni kitu mara ya kwanza imefanyika Kenya mm. mzima na Kenyans wanafaa kuelewa mm. ya kwamba process ya kufanya procurement si rahisi Kenya kila mmoja anajua kwamba kuna process mrefu ya kutafuta wale wanaweza kutupatia materials ya election but kama already uko naye sema kwamba kama uredi kuna ile kampani kampuni imekusha kupatia sio ni kwamba kuna makosa yoyote kumpatia na ile wakati tuko naye kwa sasa kama tusema kwamba election itafanyika within two months kusema ukweli na pengine hiyo procurement process inachukua mwezi tano it's already beyond ile ile wakati tunahitaji kwa hivyo wakati um, supreme court ili sema ya kwamba irudie kwa wakati ile imesemekana ya 60 days i'm sure wameangalia ya kwamba ile wale walipeana hiyo materials ndio wanaweza kupata hiyo materials kama wangeangalia kwamba itakuwa beyond haingeweza kufanyika kwa hivyo inachukua muda gani taratibu huwa ni zipi za kupeana kandarasi kwa mfano tuseme wakati ambapo majina yametoa ama imewekwa nafasi imewekwa watu wakatuma maombi na mambo kama huwa taratibu ni zipi uh, nafikiria kwamba kwa sahihi itakuwa tofauti kwa sababu hata wakati ni ndogo but no, kawaida kawaida, 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 vipi? kawaida procurement mm. period inachukua kama mwezi moja, mwezi mbili na nusu mm. saa nyingine wiki tatu Mm. Na nafikiria kwamba hao watu electoral commission wako within the timeline ile inatakikana kuhakikisha mm. kwamba wamepea na hiyo kwa darasa. Mm. Sijasikia ikiwa na shida kwa sababu wakati ile company walisema kwamba watengeneze hiyo fitu walisema kwamba ile wakati ilikuwa fupi kidogo na wakati kaongezwa kidogo. Mm. Ilikuwa ikuwa tarehe 17 imeongezwa kidogo. Mm. Which, which means hiyo wakati ile ishapeanwa na koti inatosha wa kuhakikisha kwamba wamepeana. Na umekuwa kwa tume ndio ni mara ya kwanza ambapo kitu kama hiki kimefanyika nchini barani Afrika. Je, je mlikuwa mmeangalia siku za usoni mkaona endapo nafasi kama hiyo itatokea ama endapo malalamiko kama hayo yatatokea ni hatua zipi zinastahili kuchukuliwa? Kwa sababu unapoangalia upande mmoja unasema hauko tayari kwa uchaguzi endapo utafanyika kwa namna fulani. Yeah. Wakati kama huu ambapo wanasema hawataki algorea kwa mfano. Je, mlikuwa mmetabiri mkajua sasa labda ni hatua zipi ambazo zinaweza kuchukuliwa wakati kama huo? Um, nafikiria kwamba wakati tulikuwa tunatengeneza hii sheria. Nafikiria kwamba kila kila kitu ile nafaa kufanyika iko within the legal timeline. Enye nafikiria kwamba hata kama ni institution kama tuseme Supreme Court ama my electoral commission wote wanajua kwamba ni wakati hiyo. Mm. Kwa hivyo sidhani kama hata kama ni wakati fupi kuna any legal 
laps in terms of hata hii ku procure hizi vitu kwa sahi. Mm. Kwa hivyo nafikiria kwamba kila kitu iko sawa na nafikiria kwamba hata kwa upande ya electoral commission na upande ya um, uh, Supreme Court vile walisema na kwamba they were alive to to, 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 to that kind of thing na nafikiria kwamba hakuna kitu yeyote yenye tulikuwa tunatarajia ama ilifanyika ama ina, iko kwa sheria imebadilika yeyote mm. nafikiri kwamba tuko safe hapo na, na tukija katika swala lingine ambalo pia oh, wameliibua wale wa, wanaopinga uh, baadhi ya mambo ambayo wanataka yafanywe marekebisho tunaangalia si tume ya kwanza ama si commission wa kwanza ambao tumekuepo kumekuwa na mabadiliko ilianza ECK tumekabanduliwa kukaja tumeenu ikaondolewa kukaja ma, uh, maafisa wengine wa IBC wakaondolewa kulopita sasa hawa ni wengine na bado wanashinikiza kuwa waondolewe ili kuwepo uchaguzi wa huru na wa haki. Je, wakati hisia kama hizi zinajitokeza wakati wa matayarisho ya uchaguzi, nini ambacho kinastahili kufanywa au sheria inasema vipi? Kwa sababu nyinyi mlikuwaepo pia na mkaondolewa. Je, sheria inasema vipi? Pengine tu kuku mm. correct kidogo sisi tu kutolewa. Nyinyi muda wenu ulikuwa sio kama mwaka mmoja ulikuwa mwaka mmoja mwezi nane na sisi mm. tulimaliza kazi na tukaondoka. Mm. Uh, lakini ile kitu tu inanishangaza ni ya kwamba sisi Kenyans, be politicians, hata kama ni politicians ama uh, wale watu wako uko nje ni kwamba sisi hatuna respect for independent institution. Kama sasa tulimesema kwamba tuko na independent institution kama electoral commission. Na wakati kitu yote ikifanyika tuna, tuna, tunaweka kila wakati lawama. Tunasema kwamba hawa watu wakati Ahmed Isaka walikuwa pale IPC walisema kwamba sisi watu watu wataki. Hakuna makosa yote hawa watu walifanya. Lakini kwa sababu wali raise political temperature, opposition wali raise political temperature wakona kwamba hapa kuna shida for peace of Kenyans ikasemekana kwamba then wacha waende nyumbani tu pole pole si kwa sababu hati wamebeba malawama yeyote. Lakini walienda tu nyumbani kuhakikisha kwamba tuko na amani na kila mmoja akaambia kwamba sawafanya application na wale commissioners wameingia kwa saa hii wako kwa electoral commission ni wale both principles na Kenyans walikubaliana paka parliament walikubaliana ya kwamba hawa wanatosha walieta wakafanyao vetting na tukakubali kwamba wafanye kazi lakini kifika wakati fulani kifika katikati sasa ile rule of the game unaona kwamba haikufaidi unaona kwamba hawa watu hawatoshi tena tuanza kuvuruga tunaanza kuwatoa nafikiri ya kwamba tukiendelea kukua na mambo kama hiyo Kenya nafikiri ya kwamba tutakuwa tumejisaidia zaidi tutaendelea kupata shida kama sasa tunajua kwamba economy yetu inaendelea kudidimia unakuta inflation inaendelea kuja unakuta kwamba watu kama leo vile watu wamepigana unasikia kuna mmoja amefariki ame tunaendelea kuleta uchuki kwa Kenya nafikiria kwamba hiyo haitatusaidia ile kitu tu ningependa kuomba wale institution yote wana deal na hii mambo because stakeholders wale wako be it international uh, institution be it Kenyans kama ni political parties hata raia pia tunafaa kuhakikisha tumeheshimu ile institution tumeweka kama supreme court tumeweka tunafaa kuheshimu na ile order wanatoa vile wamesema hii kura irudiwe ya president imekubalika na watu wamesema kwamba sawa imefika tarehe saba imesongeshwa mbele na kila mmoja anaongoza kwa hivyo nafikiri ya kwamba tunafaa kuheshimu institution yetu na tukiweka watu pale tuwapatie nafasi muda waweze kuendelea kutengeneza ile kazi wamepewa kwa sababu watu electoral commission waliingia less than seven months ago sasa tukisema kwamba hawa si wazuri ni gani wazuri tutaweka pale sasa tusema kwamba election iendelee na tukisema sasa hii hawa watolewe hii election itafanyika kweli na tarehe ishawekwa Atisha, ev, kila mmoja amekubali na kila mmoja anaenda pale nje kupiga gamini, kupiga campaign zao na pale huko nje tunaona kwamba voters wale wale Kenyans wanataka amani wako tayari kupiga kura tuseme kwamba kwa sababu electric commission hatujawatoa tusifanye kura tutakuwa tumejisaidia namna gani nafikiri kwamba tunafaa kupenda Kenya zaidi tunafaa kuhakikisha kwamba tuliendelea mbele lakini kama kuna issues ni vizuri watu wanakaa kwa meza kusema sitaki sitakaa sitafanya kila mmoja aanze kuitana majina ile yenye haitasaidia nafikiri kwamba tunapeleka Kenya si vizuri na, na tayari baraza la mawaziri limeidhinisha takriban shilingi bilioni kumi uh, makadirio ambayo yamewasilishwa katika majengo ya bunge japo hadi sasa mjadala huo haujaanza Uh, wabunge tunajua wameingia katika mapumziko kwa takriban uh, majuma mawili hivi watakuwa kirejea na kuanza kujadili baadhi ya masuala haya tukua tukiangalia pia swala kama hili uh, la bajeti linaathiri vipi matayarisho ya uchaguzi nikiwa nasoma pia jumbe zako kwa sababu naona zimeiminika kwa wingi hivyo usiende mbali